في الفيديو ده هنتكلم عن اول خطوه من خطوات النجاح وهو انك تبقى تحلل شخصيتك صح تحلل قدراتك وتعرف ايه نقط القوه ونقط الضعف السلام عليكم معاكم محمد الحديدي والنهارده هنتكلم عن السوت اناليسيز او البيرسونال سوت اناليسيز تحليل نقاط القوه والضعف والفرص والمخاطر التحليل ده مهم وبتستخدمه الشركات على سكيل واسع وسكيل صغير بتستخدمه الشركات علشان توصل وتعرف مكانها فين وقدراتها ايه عشان تاخد جزء من السوق او علشان تزود مبيعاتها احنا كاشخاص ممكن نستخدم السوت اناليسيز ده على هدف عام او هدف صغير في الاول عايزين نشرح ايه السوت اناليسيز السوت اناليسيز اختصار لكلمه strengths weaknesses opportunities threats اللي هي نقاط القوه والضعف والفرص والمخاطر لازم نقسمهم لقسمين في قسم الداخلي والقسم الخارجي الانترنال والاكسترنال فاكتورز الانترنال فاكتورز اللي هي السترينثز والويكنسز نقاط القوه عندك ونقاط الضعف عندك برضو وانت بتشرح نقاط القوه حاول ان انت ما تتكسفش يعني انت قول على نفسك انك كويس في كذا وكذا 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 واكتبهم كلهم عشان اما تعرف ايه نقاط القوه بتاعتك ممكن تستغلها بعد كده في الوصول للهدف بتاعك نقاط الضعف هتعرفها لما تيجي تقيس نفسك انت على حاجه انت حاسس انك ضعيف فيها تاسك معين في الشغل مادة معينة مش عارف تذاكرها مش عارف تذاكرها ليه هتلاقي نقاط الضعف بتجيلك وانت بتفكر في الموضوع ده بتبدأ تعرفها ممكن تسأل الأشخاص المقربين منك ايه نقاط الضعف عندك هل انت عصبي هل انت مودك متقلب دي كلها نقاط ضعف تعوقك عن انك تحقق الهدف بتاعك ندخل بقى على الجزء الخارجي اللي هي الفرص والمخاطر الفرص دي الحاجات اللي انت بتسعى لها اللي ممكن لو عملتها توصل للهدف بتاعك والمخاطر الحاجات اللي تيجي من بره توقف لك تقف ضدك في الهدف بتاعك هتنجح في حياتك بس لازم تبقى عارف انت قوي في ايه وضعيف في ايه قوي في ايه علشان تستخدمه يوصلك للهدف وضعيف في ايه عشان تحاول تحسنه عشان توصل للهدف لو عرفت انت ضعيف في ايه هتقلل نسبة معاناتك في حياتك عشان مش هتدخل في الحاجات اللي تتعبك مش هتدخل في الحاجات اللي تفشل فيها عشان تعرف انك ضعيف فيها وهتحاول تحسن نقاط ضعفك دي فبالتالي هتقدر تواجه الحياة بصورة أفضل لما تحلل الفرص الموجودة قدامك وتقارنها بالهدف اللي انت رايح له ممكن تطلع فرص ما كنتش شايفها قبل كده الفرص دي هي خطوات صغيرة بتوصلك للهدف أي خطوة بتوصلك للهدف هي دي فرصة تحطها في الأوبورتيونيتز وتسعى ليها وتستغل نقطة قوة من عندك في أنها تحقق الأوبورتيونيتي دي لما تبدا تطبق السوت اناليسيز على نفسك هتبدا تفرق نفسك وتميز نفسك عن زملائك في العمل او زملائك في الدراسه او محيطين بيك عموما ليه عشان في حاجه اسمها السيلف اويرنس لما انت بتعرف نفسك كويس بتقدر تستغل نفسك كويس السوت اناليسيز بيتعمل على حاجه عامه او حاجه خاصه لازم الاول تحدد هدفك انت عايز تبقى ايه انت عايز توصل لايه في شغلتك انت بتشتغل اصلا علشان فلوس ولا عشان توصل لمنصب معين فلما تحدد هدفك تبدا بعده تعمل السوت اناليسيز السوت اناليسيز بقى انت بتحدد قدراتك كلها والفرص اللي هتستخدمها عشان توصل للهدف ده والمخاطر اللي هتواجهها سواء من زملاء سواء من مديرين سواء من حاجات خارجيه ضعف فلوس قله موارد وات ايفر ايه الحاجه هي هتلاقوا في لينك الملف مقسم لك الانترنال فاكتورز والاكسترنال فاكتورز القوه نقاط القوه والضعف الفرص والمخاطر عايزك بس اقعد مع نفسك شويه كده فكر في نفسك فكر في نفسك في الشغل فكر في نفسك في الهدف اللي انت حاطه لحياتك هل انت اصلا حاطط هدف ولا بتشتغل علشان كبرت وعلشان تخرجت والحاجات دي لا كده غلط كده انت ماشي في الدنيا غلط انت بتشتغل علشان حاجه في ناس بتشتغل عشان تاخد خبره في ناس بتشتغل عشان تحقق فلوس معينه في ناس بتشتغل عشان تجيب فلوس عشان تجيب شقة ده مختلف عن اللي بيشتغل عشان يجيب فلوس عشان يستثمرها كل واحد ليه هدف ولازم كل خطوة وكل يوم بيعدي عليك في حياتك تبقى ماشي ناحية الهدف بتاعك ده